आजच्या या सेशन मध्ये आपण पाहणार आहोत एक नवीन न्यूज पॉइंट सध्या जो काही चालू असलेला एक महत्वाचा डिसीज आहे जो खास करून जनावरांना होतोय जनावरांचा डिसीज लंपी डिसीज ज्याला म्हणू आपण तर हा जो काही लंपी स्किन डिसीज आहे ह्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये एल एस डी असं पण म्हणता येतं एल एस डी असं पण म्हणतात लंपी स्किन डिसीज किंवा त्याला एल एस डी असं म्हटलं जातं त्याचं एक द हिंदू एक कात्रण आहे जो येणाऱ्या भविष्यामध्ये आपल्याला जे काही आता करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन येतील त्यासाठी एक हा अत्यंत महत्वाचा भाग असू शकतो जी की अशी रिसेंटली येणारे जे काही क्वेश्चन असतात ते कशी टॅकल केली पाहिजे यासाठीच ऍक्च्युली हा डिसीज मी घेतोय करंट मधला पॉइंट आहे हा तो मग आरोग्यशास्त्रात येईल किंवा मग तो डायरेक्टली आवाज येतोय हा ओके चल ग्रुपला शेअर करून टाका आपल्या ठीक आहे गुड चल तर बघा तर याला लंपी स्किन डिसीज एल एस डी असं पण म्हणतात आता याचे सगळ्याच डिटेल आपण पाहणार आहोत परंतु हे कात्रण द हिंदूच आहे तर त्यात काही महत्वाचे मुद्दे दिले ते आपण पहिल्यांदा कव्हर करू सगळ्यात पहिल्यांदा ही मॉर्टॅलिटी बघा ही मॉर्टॅलिटी अत्यंत महत्वाची आहे येस बिटवीन फाईव्ह पर्सेंट टू फोर्टी फाय पर्सेंट मॉर्बिडिटी आहे म्हणजे दोन गोष्टी असतात ओके मॉर्बिडिटी म्हणजे अपंगत्व येणं किंवा समथिंग ऑर्गन फेल्युअर होणं ह्याला मॉर्बिडिटी असं म्हणतात आणि दुसरं असतं ते मॉर्टॅलिटी मॉर्टॅलिटी म्हणजे मृत्यू दर म्हणजे बाबा याच्यानं किती जात आहेत किती जणांना याच याच्यामुळे मृत्यू पावत आहेत ह्याला मॉर्टॅलिटी असं म्हणतात बघा इन्क्युबेशन पिरियड ही एक महत्वाची संकल्पना इथे दिली आहे इन्क्युबेशन पिरियड चार ते चौदा डे आता हे इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे काय इन्क्युबेशन याचा अर्थ आपल्याला लागण झाल्यापासून मग आता हा अॅनिमल कुठलाही असू द्या मग आपण असेल तरी चालेल आपण म्हणजे ह्युमन असेल तरी चालत म्हणजे इन्फेक्शन ज्या दिवशी झालंय म्हणजे फॉर एक्झाम्पल व्हायरस आहे हा व्हायरस इन्फेक्ट झालाय ज्या दिवशी व्हायरस इन्फेक्ट झालाय तेव्हापासून ते लक्षणे दिसण्यापर्यंतचा काळ लक्षणे प्रकट होण्यापर्यंतचा काळ सिमटम्स येण्यापर्यंतचा काळ जो काय आहे त्याला आपण इन्क्युबेशन पिरियड म्हणतो म्हणजे हा जनावरांना होणाऱ्या डिसीज मधला हा इन्क्युबेशन पिरियड आहे चार ते चौदा दिवस तर एक्केचाळीस डिग्री सेल्सिअस पर्यंतची फिवर ताप असते कारण ते पण एक सस्तन प्राणी त्यांचं पण शरीराचं तापमान हे अराऊंड थर्टी सेवन डिग्री सेल्सिअस असतं त्याला वार्म ब्लडेड अॅनिमल्स म्हणतो आपण आता याच्यामुळे सगळ्यात मोठाचा प्रॉब्लेम येतो की मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज होते दूध निर्मिती कमी होती गायींमधली यांच्या शरीरावर अॅनिमल मे डेव्हलप लार्ज फर्म नोड्युल्स म्हणजे तुम्हाला याच्या छोटे छोटे इमेजेस आपल्याला पण पाहायला मिळतात पहिल्यांदा आपण हा क्वाजेस काय त्याचे आपण पहिल्यांदा बघून घेऊ एल एस डी म्हणजेच काय लंपी स्किन डिसीज इज कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ कॅटल ऑर वॉटर बफेलो विथ द पॉक्स व्हायरस ओके पॉक्स व्हायरस म्हणजे दिस व्हायरल डिसीज फर्स्ट सगळ्यात महत्वाचं काय दिस व्हायरल डिसीज आणि जो आपल्या ह्युमनला होणार आहे ह्युमनला होणारे वेगवेगळे पॉक्स आहेत त्याच्यामध्ये पॉक्सेस मध्ये चिकन पॉक्स आता चिकन पॉक्स म्हणजे काय कांजण्या तसंच स्मॉल पॉक्स देवीचा रोप आता रिसेंटली गाजतोय याच्यासोबतच एक मंकी पॉक्स हे जे पॉक्सेस असतात पॉक्सेसचा अर्थ काय पॉक्स म्हणजे काय पॉक्स या शब्दाचा अर्थ असतो रॅशेश विथ फिवर मग त्याच्यामध्ये चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स आणि मंकी पॉक्स या तीनचे रॅशे रॅशेस म्हणता येणार नाही डोंड्युल्स म्हणू आपण त्याला ब्लिस्टर्स म्हणू जे आपल्या स्किनवर येतात 
त्या पॉक्सिसच्याच प्रकारातला हा डिसीज आहे फूड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन म्हणजे त्याला एफ एओ म्हणून याचा मॉर्टॅलिटी रेट इज लेस दॅन टेन पर्सेंट आहे म्हणजे याचा अर्थ शंभर जणांना इन्फेक्शन जर झालं म्हणजे शंभर जनावरांना जर इन्फेक्शन झालं त्यापैकी दहापेक्षा कमी मृत्यू आहेत दहापेक्षा कमी मृत्यू आहेत ओके दहापेक्षा कमी मृत्यू आहेत म्हणजे शंभर रुपयेकी दहापेक्षा कमी मृत्यू होत आहेत म्हणजे मॉर्टॅलिटी ही दहा टक्क्याच्या आसपास आहे आता हा काही डिसीज नवीन आहे का नाही बघा याच जर इनिशियल फेज मध्ये जर आपण गेलो कुठलेही डिसीज लक्षात घ्या झिका व्हायरस आला इबोला व्हायरस आला करोना व्हायरस आला किंवा हे जे काही मागच्या काळातले जे काही ह्युमन रिलेटेड जे काही व्हायरसेस होते जे की आपण आजकाल ऐकतो ती सर्व व्हायरसेस ही आधी कधी ना कधी आलेली आहे त्यांचा परत एकदा आउटब्रेक आपल्याला पाहायला मिळतो हाच आउटब्रेक लंपी स्किन डिसीज पहिल्यांदा जर आपल्याला एपिडेमिक पाहायला भेटला तर तो झॅम्बियामध्ये नाईन्टीन ट्वेंटी नाईन ला एकोणीसशे एकोणतीस ला हा पाहायला भेटला त्यानंतर तब्बल ब्याण्णव त्र्याण्णव वर्षानंतर आता परत एकदा महारा भारतामध्ये खास करून येस इंडियामध्ये येस भारतामध्ये हा एल एस डी नावाचा डिसीज किंवा लिम्पी स्किन डिसीज नावाचा रोग आज पाहायला मिळतोय गुजरातमध्ये काही काळात म्हणजे काही मागच्या न्यूज न्यूज मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय की गुजरातमध्ये बऱ्याच जनावरांना बऱ्याच गाईंना हा डिसीज झालेला आहे आता पहिले पहिल्यांदा ओके पहिल्यांदा याचा जेव्हा ह्या सगळ्यात पहिल्यांदा आला नाईन्टीन ट्वेंटी नाईन ला त्यावेळेस आपण काय समजलं कि बाबा ही पॉइझनिंग असेल म्हणजेच विष बाधा झाली असेल जनावरांना किंवा एखादी कुठली अॅलर्जी झाली असेल हायपर सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे अॅलर्जिक रिॅक्शन काही कीटक चावल्यामुळे अॅलर्जिक रिॲक्शन झाले असतील असं समजलं गेलं पण कालांतरानं त्याचा अभ्यास झाला तेव्हा समजलं की दिस इज व्हायरल डिसीज आणि कुठल्या प्रकारचा व्हायरस आहे पॉक्स व्हायरस हा विषय हा एमसीक्यू विसरायचा नाही येस एल एस डी इज द पॉक्स व्हायरस डिसीज ओके एल एस डी इज द पॉक्स व्हायरस डिसीज ओके हा येस याच्यासाठी उपाययोजना अवेलेबल झालेल्या आहेत ओके मी जे काय आहे ते मी सांगतोय पहिल्यांदा बघा आता याचं ट्रान्समिशन कसं होतं ट्रान्समिशन म्हणजे स्प्रेड कसा होतो आता स्प्रेड पाहूया ट्रान्समिशन पाहूया लंपी स्किन डिसीज इज प्रायमरी स्प्रेड बिटवीन अॅनिमल्स बाय बायटिंग इन्सेक्ट्स ओके सच ॲज व्हेक्टर व्हेक्टर सच ॲज मॉस्किट्यूज बायटिंग फ्लाईज म्हणजे माशी घरमाशा ज्या काय असतात त्या माशी असेल किंवा डास असेल मच्छर यांच्या चावल्यामुळे सुद्धा लंपी स्किन डिसीज हा प्रायमरली स्प्लेड स्प्रेड होतोय इन बिटवीन द अॅनिमल्स हा पॉक्स व्हायरस आहे हा ट्रान्समिशनचा प्रकार आहे आता याच्या सिम्टम्सवर आपण जाऊया येस सिम्टम्स इट प्रायमरली कन्सिस्ट ऑफ फिवर म्हणजे ताप म्हणजे मी आता मग अशी सांगितल्याप्रमाणे फोर्टी वन डिग्री सेल्सिअसची ताप एक्केचाळीस डिग्री सेल्सिअसची ताप म्हणजे जवळपास एकशे पाच डिग्री फॅरेनेटची ताप एवढी जास्त ताप असणे फ्लूड एक्सरिशन फ्रॉम आईज अँड नोज म्हणजे थोडक्यात नाक असेल डोळे असतील डोळे नाक यांच्यातून कंटिन्युअसली पाणी बाहेर येणे फ्लूड एक्सरिशन ओके त्याच्यानंतर मुखामधून लाळ गळणे ब्लिंग ऑफ सलायवा फ्रॉम माऊ आणि संपूर्ण शरीरभर फोड येणे संपूर्ण शरीरभर छोटे छोटे असे ब्लिस्टर्स येणे काळ्या काळ्या रंगाचे असे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स येणे हे सगळ्यात प्रायमरी सिम्टम्स याच्यामध्ये आणि याच्यामुळे होत आहे काय कि मग एकतर ताप आहे फिवर आहे त्या जनावरांना फिवर आहे ताप आहे आणि फिवर असल्यामुळे मग अॅनिमल काय करत नाहीत ते जे काही ज्यांना बाधा झाली आहे ते काय करत नाहीयेत खात नाहीयेत आणि खात नसल्यामुळं कशाचा प्रॉब्लेम होतोय मग त्याच्यामुळं मिल्क प्रोडक्शन कमी होतंय म्हणजे इनडायरेक्टली हा मिल्क प्रोडक्शन कमी करतोय हा टेम्पररी डिसीज आहे येस ह्याला ट्रीटमेंट अव्हेलेबल पण आहे जर प्रॉपर ट्रीटमेंट नाही घेतलं तर दहा टक्क्यापर्यंत अप टू टेन पर्सेंट डेथ पण आपण इथं पाहायला भेटतीय मॉर्टॅलिटी रेट ज्याला म्हणू आपण प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट बा प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट आता या डिसीजच्या प्रिव्हेन्शन आणि ट्रीटमेंट वॅक्सिनेशन अगेन्स्ट दिस डिसीज इज कवर्ड अंडर लाईव्ह स्टॉक हेल्थ अँड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया येस लाईव्ह स्टॉक म्हणजे थोडक्यात जे काही जनावरं असतात दुग्धजन्य जनावरं असतील यांच्यासाठी असणारा एक वॅक्सिनेशन प्रोग्राम असतो ओके त्याच्या अंडर याचं वॅक्सिनेशन कव्हर केलं जातं 
म्हणजे स्पेसिफिक अँटीव्हायरल ड्रग ज्याच्यासाठी नाहीये पण प्रिव्हेन्शन म्हणून यासाठी आपल्याला व्हॅक्सिन्स आहेत म्हणजे आज मंकी पॉक्स आपण पाहतो मंकी पॉक्स सारख्या डिसीजेसला आजही देवीची लस चालते जी जगातली सगळ्यात पहिली लस सतराशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये सेव्हन्टीन नाईन्टी एट मध्ये शोधल्या गेलेली जगातली पहिली लस म्हणून ज्याला ओळखलं गेलं ती लस आजही याला चालते म्हणजे मंकी पॉक्स ला देवीची लस चालते कारण हे पॉक्सच आहे पॉक्स म्हणजे एक प्रकारचा शरीरावर येणारी ताप आणि त्याच्यावर येणारे ब्लिस्टर्स हे कॉम्बिनेशन आहे त्यामुळं याच्या वॅक्सिनची वेगळा शोध घेण्याची आवश्यकता बिलकुल नाहीये तर या डिसीज झाल्यानंतर हा व्हायरल डिसीज झाल्यानंतर वेगळे अँटीव्हायरल ड्रग्स द्यायची गरज नाहीये सगळ्यात महत्वाची द ओनली ट्रीटमेंट अव्हेलेबल इज द सपोर्टिव्ह केअर ऑफ द कॅटर म्हणजे त्या पर्टिक्युलर जनावराला त्या वासराला त्या त्या काळामध्ये फक्त हायड्रेशन मेंटेन करणे त्याच्या शरीरातला पाणी कमी न होऊ देणे किंवा इतर काही जे काही सपोर्टिव्ह केअर लागते तीच देणं महत्वाचं आहे मग त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं दिस कॅन इन्क्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन लेजन युजिंग ओन केअर स्प्रे म्हणजे थोडक्यात जे काही जिथं लागलेलं आहे जिथं जखम आहे त्या जखमेवर स्प्रे भेटतात ते स्प्रे मारणे अँटीबायोटिक्स हे सेकंडरी इन्फेक्शनसाठी निमोनिया होऊ नये यासाठी घेतलेली काळजी तसेच अँटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर सुद्धा द्यायचे मग सूज विरोधी अँटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स म्हणजे काय सूज विरोधी असणारे जे काही वेदनाशामक गोळ्या आहेत त्या सुद्धा त्या द्यायच्या आपल्याला आता नेक्स्ट बघा आता हाच डिसीज जो आपण पूर्ण पाहितला त्याचा ओव्हरव्ह्यू बघूया एल एच डी म्हणजेच लंपी स्किन डिसीज इज व्हायरल डिसीज ऑफ डोमेस्टिक कॅटल्स वॉटर बफेलोज अँड सर्टन वाईल्ड रोमिनेंट्स म्हणजे थोडक्यात हा जनावरांना होणारा प्रायमरी रोग आहे इन्क्युबेशन पिरियड मी सांगितल्याप्रमाणे हा ट्वेंटी डेज पर्यंत पण असू शकतो सुरुवातीपासून चार ते अठ्ठावीस दिवसापर्यंत असू शकतो इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे काय जेव्हापासून इन्फेक्शन झाले तेव्हापासून ते त्याच सिम्टम्स लक्षण येण्याचा काळ ओके क्लिनिकल सायन्स आर आता हे सायन्स आणि सिम्टम्स या दोन गोष्टीत फरक आहे ऍक्च्युली इन्क्युबेशन पिरियड इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द सिम्टम्स नॉट साईन इन्क्युबेशन इज रिलेटेड टू द सिम्टम्स अँड व्हॉट इज दिस सिम्टम्स अँड सायन्स व्हॉट आर दिस सिम्टम्स अँड सायन्स ह्याच्यातला फरक लक्षात आला पाहिजे सायन्स हे सहा ते नऊ दिवसापर्यंत किंवा त्या काळामध्ये दिसू शकतात पण सिम्टम्स दिसायला थोडासा वेळ लागू शकतो सायन्स आणि सिम्टम्स ह्या दोन गोदी फरक बघा सिम्टम्स ही त्या पर्टिक्युलर रोग्याला पर्टिक्युलर त्या सजीवाला जाणवणारी शरीरातील बदल घडून आणणारी जी काही अस्वस्थता आहे ती सिम्टम्स आहे आणि सायन्स म्हणजे काय डोळे पिवळे पडणे किंवा इतर काही असे सायन्स ज्याच्यामुळे डॉक्टरला समजतं की समथिंग इज रॉंग त्याला सायन्स असं म्हणतात त्यामुळं सायन्स सिम्टम्स या दोन्हीमध्ये फरक आहे बघा ऑलरेडी सायन्स येतात मग सिम्टम जाणवतात ओके त्याच्यानंतर यामुळं जे काही इकॉनॉमिक लॉस तर होतोयच मिल्क प्रोडक्शन त्यामुळे इकॉनॉमिक लॉस होतोय हे तर जनरल इन्फॉर्मेशन आहे मग आता हे एल एच डी आशिया खंडात म्हणजेच आपल्या भारतामध्ये सुद्धा एल एच डीचं प्रमाण आता झालंय सुरू याच्या डेथ पण होत आहेत याच्याकडे पण आपल्याला इथं लक्ष द्यायचंय ओके हा काय म्हणताय गवती जनावरांना होत नाही हा लंपी म्हणजे कसे तुम्हाला एक्झाम्पल सांगता येईल का हा एक्झॅक्टली ओके यशोदा मी ते सांगितलं आता कि एकोणीसशे एकोणतीस नाईन्टीन ट्वेंटी नाईन ला हा पहिल्यांदा डिसीज आला होता झॅम्बिया मध्ये मी ऑलरेडी ते सांगितले तुम्हाला कि हे जे व्हायरल डिसीज आहेत त्यांचा आता एपिडेमिक होत आहे किंवा आता परत एकदा ते स्प्रेड होत आहेत त्याच्या आधी पण ती आलेली आहेत एवढंच आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचंय हाऊ डू अॅनिमल्स गेट इन्फेक्टेड मग आता हे वेगवेगळे अॅनिमल हे जे काही इन्फेक्ट होत आहेत हा जो एल एच डी व्हायरस आहे तो वेगवेगळ्या व्हेक्टर मार्फत आपल्या शरीरात पसरतोय मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या माशा आहेत डास आहेत टिक्स आहेत यांच्या मार्फत ते एका जनावराकडून दुसऱ्या जनावराकडे जात आहेत इन्फेक्शन कसं पसरते हे मी तुम्हाला सांगितलं ते पण मेनली ब्लड फिडिंग ऑर्थोपॉड्स म्हणजे जे ऑर्थोपोड कॅटेगरीमध्ये येणारे कीटक आहेत 
ते अंगावर येतात रक्त पितात आणि ते तेच दुसऱ्या जनावरच्या अंगावर जातात आणि त्यांच्या शरीरामध्ये ते काय करतात हा व्हायरस पसरवण्याचं काम करतात ओके ठीक आहे लक्षात येते त्यामुळं हे एक प्रकार आहे दुसरा प्रकार कॉन्टॅक्ट दुसरा प्रकार आहे कॉन्टॅक्ट म्हणजे दिस इज द टू टाइप स्प्रेड ओके देर आर टू टाइप ऑफ स्प्रेड एकाला म्हणतात व्हेक्टर बॉन्ड डिसीज एकाला म्हणतात व्हेक्टर बॉन्ड डिसीज आता व्हेक्टर बॉन्ड डिसीज कशाला म्हणतात खरं तर व्हेक्टर बॉन्ड डिसीज म्हणजे जे सजीवामार्फत पसरतात सजीव हा त्यांचा दोघामधला दुवा आहे किंवा बॅरियर आहे म्हणजे आता इथं हे तीन सजीव दिलेत बघा कोणीतरी ह्या तिघापैकी ह्यानं ह्याला ट्रान्सफर करतोय सजीवामार्फत पसरणाऱ्या रोगांना व्हेक्टर बॉन्ड डिसीजेस म्हणतात आणि दुसरा प्रकार ह्याच्यात आपल्याला इथं लक्षात येऊ शकतो कंटेजियस डिसीजेस म्हणजे हा डिसीज कॉन्टॅक्ट मुळे सुद्धा होतो दिस इज द कंटेजियस डिसीज हा डिसीज कॉन्टॅक्ट मुळे सुद्धा होतो म्हणून व्हेक्टर बॉन्ड डिसीज एज वेल एज कॉन्टेजियस डिसीज आपण याला म्हणू शकतो ओके नेक्स्ट ओके तर अशा प्रकारे हा छोटासा लंपी डिसीज पाहितला आपण असं प्रत्येक आठवड्याला आपण काही न्यूज असतील तर ते आपण घेतोय तुम्ही स्वतः सुद्धा मला पाठवा की सर हे मला महत्वाचं वाटतंय त्या न्यूज पण आपण कव्हर करणार आहोत बायजूज एक्झाम प्रेपच्या या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर नवीन बॅचेस आपण सुरू केलेले आहेत त्याच्यामध्ये मी स्वतः आहे सुमित सर रितेश सर विशाल सर अनिकेत सर प्रतीक सर आणि वैभव सर ही आमची बायजूजची टीम आहे यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जो नवीन राज्यसेवेचा नवीन सिलेबस आहे दोन हजार तेवीस चा टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री फोकस करून आपण हा कम्प्लीट कोर्स लॉन्च केलाय ज्याच्यामध्ये संपूर्ण मेन्सचा पार्ट हा डिस्क्रिप्टिव्ह होणार आहे प्रिलिमचा पार्ट ऍज इट इज जसा ट्रॅडिशनल होता तोच कंटिन्यू राहणार आहे ओके त्यामुळं याचा याच्यासाठी खालचा नंबर दिलाय त्याच्यावर तुम्ही संपर्क करा त्यानंतर सेम कोर्स हा कंबाईन साठी सुद्धा असणार आहे पी एस आय एस टी आय आणि ए एस ओ साठी ओके चलो ठीक आहे बाकी तुम्हाला या दोन हजार तेवीस च्या कोर्स साठी काय काय असणार आहे सगळ्यात महत्वाचं मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे दोन गोष्टी होणार आहेत रेकॉर्डेड लेक्चर सुद्धा खूप हायली क्वालिटीचे रेकॉर्डेड लेक्चर्स आम्ही रेकॉर्ड केले ते पण याच्यात ऍड होणार आहेत प्लस लाईव्ह सेशन पण असतील येस चलो तर हे टेलिग्राम चॅनल आहे हे टेलिग्राम चॅनल सर्वांनी जॉईन करून घ्या ज्यांनी जॉईन नाही केलं त्यांनी जॉईन करून घ्या याच्यावर ज्या काही शक्य असतील त्या न्यूज असतील किंवा काही नोट्स असतील तर ह्या शेअर केल्या जातात टेलिग्राम चॅनलला त्यामुळे बायजूज एक्झाम प्रेपचं टेलिग्राम चॅनल सर्वांकडं असू द्या थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच ओके रोज सायंकाळी रोज नाही गुरुवार शुक्रवार शनिवार तीन दिवस नऊ वाजता सायन्सची फ्री एम सायन्स एम सी क्यू सगळ्यांसाठी ओपन असत फ्री असत फ्री आहे सगळ्यांसाठी ओपन आहे ही सिरीज बायजूज एक्झाम प्रेपच्या ऍपवर सुरू आहे तर ऍप डाऊनलोड करा ह्या सिरीज मधन जो पहिला येतो त्याला फ्री मध्ये बुक्स मिळतात माझ्याकडनं मी पाठवतो स्वतः घरपोच फ्री बुक्स मिळतात तर ही सिरीज नऊ वाजता असते गुरुवार शुक्रवार आणि शनिवार तीन दिवस ज्यांनी आणखीनही आतापर्यंत आणखीन जॉईन नाही केली आहे ती सिरीज जॉईन करा सर्वांसाठी ती फ्री मध्ये अव्हेलेबल आहे म्हणजेच ओपन आहे ओके उद्याचा टॉपिक आहे हार्मोन्स अँड एन्झाईम्स येस उद्या आपण हार्मोन्स अँड एन्झाईमचे एमसीक्यूज पाहणार आहोत चारला क्लास आहे येस चारला क्लास आहे चार वाजताचा क्लास आता आहे ओके चलो थँक्यू